未来ロハウス TV をご覧の皆さんこんにちはハウススタッフの朝日です本日は聴覚障害があり現在いろいろなご活動をされている山口さんにお越しいただきました私は視覚障害があるスタッフで山口さんは聴覚障害ということで少し障害は違うんですけれども一緒にあの活動の話などをお伺いしていけたらと思っております前回の動画に引き続きとなりますが山口さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますちょっとお伺いしたんですけれどもインフォメーションギャップバスターというご活動をされていると聞きましたどんなご活動なのかお話しいただいてもよろしいでしょうかはいえー、といわゆる NPO ですね特定非営利活動法人インフォメーションギャップバスターっていうちょっと長い名前なんですけども、はい、その略称でインフォメーションギャップバスターの頭文字を取って IGB っていうふうに我々よく言ってます。はい、でちょっと、えー、補足しますと手話で IGB っていうのはこういうふうに表します。これはインフォメーションギャップバスターのロゴマークから来てるんですけども一人の困った人困ってる人を周りが支えていくみたいなそういうイメージですね、はい、IGB そこで私は、えー、理事を務めてますで、えー、IGB のそもそもの活動っていうのはベースにある活動っていうのはインフォメーションギャップバスターっていうその英語の単語の意味そのままなんですけども情報の格差それを解消しようっていう,うインフォメーションギャップバスターなるほど要するに障害に関わる情報の格差っていうものが今社会の中で至る所にあります特に我々聴覚障害の場合は音声っていう情報これは受け取ることができません視覚に頼る視覚情報でしか得ることができないそういう情報の格差っていうものをなくしていきましょうっていうそういう活動をしている団体ですなるほど例えば聴覚障害をお持ちでこう情報の格差を感じたエピソードなどありますかはい一番わかりやすい例で言うと例えば電車に乗ってる時に事故があって電車が止まってしまったうそういう時に駅と駅の途中で電車が止まってあれなんだろうって思うんですねで電車の中で車内アナウンスがあります通常でこれこれこういう理由で今止まってますて少々お待ちくださいとかどうのこうのっていうその状況の説明っていうものを車掌さん,車掌さんが車内アナウンスでしますねそれを我々は聞くことができないでそういう時に困ったなっていうふうに思うんですけどもで特に困るのはさらにその状況からみんながぞろぞろ電車から降りてしまう例えば次,の次に止まった駅でみんながぞろぞろ降りていくその時に自分は降りるべきなのかどうかっていう判断がつかない情報がまだ分からないので大概そういう時はみんなの後にくっついて一応行ってみる。それで駅を降りて駅のホームにいる車掌あの駅員さんを捕まえて何か聞いてみるとかっていう,うその通常よりも二重三重のステップを踏まないとその状況が呼び取れないっていうそういうハードルはあります。そうですねお伺いしていたあの緊急事態の時などは本当に情報が必要な場面ですし情報を取った上で早く行動することが問われることそういったこともあると思うのですがこの IGB での活動ではどういうふうにあの情報格差を解消していこうとご活動されているんですか。はいえっとまずはその IGB の中にはいろんなプロジェクトチームがありますいくつか、はい、で例えば最近ですとすごくこのあとちょうどこれが放映される時期ぐらいになるのかな、えー、と10月の下旬にその医療手話医療現場病院とか医療現場における手話
これの DVD っていうものが第2弾ができまして、はい、それを10月の下旬に発売が開始されます、うん、聞こえない人たちが病院に行った時に先生の話してる内容とかが聞き取れない、うん、でそれを手話通訳さんを自分でいちいち連れていかなきゃいけなかったり、うん、そこに病院に在中にの手話通訳さんがいればもっと助かるとか、うん、あるいはその専門用語医療に関わる専門用語の手話がきちんと決まっててそれをみんなが分かっていれば助かるとか、うん、そういう、えー、支えになるっていうか助けになると思うんですねあるいは手話通訳の方がその DVD を見てそういう専門用語を知ることができるとか、うん、でちょっと話がそれましたけども聞こえない聞こえにくい聴覚障害の方々にとっては私が担当している電話リレーサービス普及プロジェクトっていうものがあります、はい、電話リレーサービスっていうのは、まあ、昔からモデルプロジェクトとしてはあったんですけども去年の7月1日から法律にのっとって公的に運用が開始されましたうんそ,うなんです、ね、でそれは総務省が主導して行ってるんですけども、はいでこれはどういうものかって簡単に言うと要するに聞こえない人たちが通常の電話を使うことができるへえー、すごいですねで電話を聞こえないのにどうやって電話を使うんだろうっていうことがあると思うんですけども、はい、その特定の登録する登録が必要なんですねまずで登録をすると自分専用の電話番号が与えられます、うんうんうん、050から始まる番号なんですけどでここはの自分が相手,普通相手は普通の電話番号です、はい、03なんとかとか0120なんとか、うん、普通の電話番号にその電話リレーサービスの専用窓口から電話をするとオペレーターにつながるんですね、うん、で手話通訳か文字タイピングによるチャット文字チャットこの2つの方法をどちらかかけるたびに選択することができます、うんでそれで私は相手の言ってることを手話通訳か文字のチャットどちらかで読み取るで私は手話でお伝えするかタイピングでお伝えするかその電話リレ,リレーサービスっていうオペレーターを通して普通の電話を使ってやり取りすることができるそういうサービスなんですね。じゃあまずはあのかけたい人の電話番号より前にオペレーターサービスに電話をかけるような形になるんですかあのはいその相手の電話を電話リレーサービスっていうアプリを使ってあなるほどその相手の普通の一般の電話番号を入力すると自動的にオペレーターにつながりますそうなんですねだからその専用のオペレーター専用の電話番号にまずはかけるっていうことではなく自分がかけたい相手の電話番号を入力して発信するだけで自動的ににオペレータータつながります、ね、じゃあこれまで聴覚障害があると電話はできないと思われていたけれどこうできるようになったということで何かあのそれによって。やりやすくなったこととかはあのあったりしますか？たくさんあります。はい。まずは、えー、一番日常的によくありがちなのは、例えば休養ができてレストラン予約していたレストランの予約をキャンセルする。はい、そういう時にメールだったりファックスだったりするともう時間的に間に合わない。そういう時に電話が必要っていう時、今までだと。友人に電話してくれってお願いして友人からかけてもらうとか家族からかけてもらうそれが電話リレーサービスを使うことによって自分が直接電話をすることができます、うん、それともっと大事な場面では例えば事故に遭った時救急車を呼ばなきゃいけないあるいは自分が具合が悪くて救急車を呼びたい救急車やパトカーを呼びたいっていう時に、うん今までだったら家族や友達からやっぱり電話をしてもらうそれがもしも周りに家族や友達がいなくて自分一人だった時、うん、じゃあどうしようかもしかしたら命に関わるかもしれないそういう時に自分から電話をすることができるっていうふうになったんですねなるほどなるほどそれはすごく助かることだと思いますそうですね
もう急を要する場面で人をワンクッション置かなければならなかったそういうことが自分だけでもできるようになるそれってすごく大切なことだと思いますしおっしゃる通りですね自分で生活できる幅が増えたそういうようなイメージが湧きましたあの今ものすごくいいキーワードだと思うんですけどね、はい、要,要するに自立なんですよね。誰かにお願いして誰かの力を借りて生活が成り立つっていう今まではそういうことが多かったと思うんですけどねインフォメーションギャップマスターの中で大事にしてる3本の柱があって自助共助公助っていうものがありますでまさしくその自立して今までは誰かの力を借りてっていうのそうではなく自分で何とかできるそういう環境ができ,できた方がベター、その方がより良い。それはもう当たり前だと思うんですけども、そういう中で電話リレーサービスというのはその自立できた一つのサービス、自立する上で一つの役立つサービスだなというふうに思います。なるほど。そのインフォメーションギャップバスターの中には、まあこれまで五助と言われていたものが含まれていない。もうそれこそ自立するためにあえて五助の部分から次助の部分にこう移行をしていくそういうイメージなのかなと思いました、はい、もちろん五助は大切なことで理解してもらうことはすごく必要にはなってくるのですがです、ねまあ、自分自身で努力をするこれを使えば自分でできるそういうものを見つけていくことが大事になりますよね。おっしゃる通りだと思いますあの手話でボランティアっていう手話はこういうふうに表しますこれは人が歩いてるのが徐々に寄ってって要するにお互いに寄り,寄り添っていくそういうイメージがあると思うんですけどもその互助あるいは共助お互いに支え合うお互いに助け合うそういうものも欠かせないと思うんですよね自立だけではなく自立、共助、あるいは社会全体として国とか自治体の公助、この三つはもうすべて欠かすことができないと思いますね。うんうん、そうですね。もう本当にすべてを整える上でも、やっぱり自分自身でもできることを増やして、それこそちゃんと自分に何ができて何ができないのかを明確にすることによって、こう人の助けも得やすくなる。そ,うそれでこう自分でできることも増やしていけるそうやってなんか生活していけるようになるんだなと聞いていて思いましたそうですよねもう本当にそう思いますうそうですねそういった活動を今されていますが今後の展望であったりビジョンのようなものをお聞かせいただけますかはいえっと主に私個人の活動とあとはインフォメーションギャップアスターの IGB としての活動っていうもの2つあるんですけども IGB としては私が今担当している先ほどお話しした電話リレーサービス普及プロジェクトこれであの実はまだまだご存じない方が多いしかも当事者の中ですらご存じない方が多いそういう中で電話リレーサービスっていうものをもっと社会全体当事者も含めて知っていただく必要があるっていうところで電話リレーサービスの講演活動っていうものを行ってますあちこちに行ってその電話リレーサービスっていうのはこういうものですよっていうことをご説明するさせていただくっていう活動をしてます、はい、でもう一つは IGB 半分は IGB なのかもしれないんだけども主に個人として聴覚障害者その中でも特に中途出張者私のようなしゃべれるけど聞こえないとか日本語を身につけた上で聞こえないっていう中途出張者としてのアイデンティティとか立場っていうものをお話しさせていただくっていう機会が最近増えてきまして特にあのよく聞く話では中途出張者っていうものいう方々はその。生まれながらのローンのコミュニティにも聞こえる人たちのコミュニティにもどっちにも入れないそういう悩みや苦しみを抱えているそういう方がとても多くいらっしゃるんですね、はい
なので中東出張者としてのアイデン,アイデンティティをどう持つべきかとか特に私がお話ししてるのはそのどっちにも加われないっていうんじゃなくてどちらも知っている聞こえない世界も聞こえる世界もどちらも知っているっていうそういう立場っていうふうにちょっと考え方を変えてもらうとより両方の架け橋になることができると思うんですね。なのでちょっと考え方を変えてみませんかっていうお話をいろんな場所でさせていただいてます、はい、すごくそこの発想の転換って難しいですよねあの本当に山口さんは障害をお持ちでもなんかどうやったら自分がやりがいを感じていけるかどうしたらこうそこを楽しんでいけるかそういうふうに発想を転換されることがとてもお上手だと思うのでそこを広められている活動の意義っていうのがすごく感じられましたあの今おっしゃったその「楽しむ」っていうワードが出てきましたけども私が自分で座右の銘として持っている言葉があるんですね。はい、それは2つあるんですけど1つはあの有名な相田光雄さんがあの何かに書かれてた「幸せは自分の心が決める」っていう言葉があるんですけどもまさしくその通りだなと思ってもう一つは私が両耳が聞こえなくなって入院してる時に自分で作った言葉なんですけども作ったっていうか自然にふっと湧いてきた言葉なんですけども。どんな状況でもそこにいる自分を楽しもうっていうのが自分の座右の銘になってるんですねでもしも誰でも壁にぶち当たることがあるし、はい、辛いことはか山あり谷ありだと思うんですけどもそういう時にそういう時にこそその場を楽しんじゃえれば楽しむことができちゃえばもう無敵だと思うんですよね。実はこれあのヒントがあって昔私あの趣味がゴルフなんですけどゴルフとスキーなんですけど、はい、あるプロのゴルフプレーヤーがその例えばバンカーに入ったりその困難な場面になった時にそこを楽しめばそれを抜け出すことができるみたいなことを何かのゴルフ中継の解説の時におっしゃっていたのをちょっと聞いたことがあってそれが多分頭の中に残っていたと思うんですね。それで入院中にそのどんな状況でもそこにいる自分を楽しもうっていうセリフが出てきて今はそれが自分の柱になってます素晴らしいですねその楽しむ姿勢があるからこそこうやって、あのー、聞こえる人とろう者の方々の架け橋になっていたりこう、まあ、山口さんご自身が。まあ、中途失調者の方々の中でもパイオニアのように活動されていたりとなんかもう私自身もその,あの座右の銘を聞いていて私ももうそういうふうになっていきたいなと思いましたあパイオニアなんてもうとんでもないんですけどまだまだひよこで大先輩方がもう今までたくさんいらっしゃってただその聞こえる世界と聞こえない世界両方知ってるから。自分ならでは私ならではでできることがあるんじゃないかなと思って活動してます素晴らしいですでは最後にまた視聴者の方々にメッセージをいただければと思うのですが何かありますでしょうかはい。特に聴覚障害者みたいに見えない障害っていうものを持っている方に対して初めて出会った人はどうやってコミュニケーションを取っていいかちょっとうろたえてしまうそれは当たり前のことだと思うんですねその方々が悪いのではなくなのでそういう時にちょっと想像力を働かせてみてどうやったら分かってもらえるかなとかで聞こえないってこっちが話した時にあじゃあ聞こえないっていうのを省いて音声を省いてじゃあどういう方法でっていうのを考えてくれたらすごく嬉しいなと思うんですね。どんなことでもじゃあどうしようっていうことがあれば進むことができると思うので身振り手振りでもジェスチャーでもいいですし例えば英語がしゃべれない人が海外に旅行に行った時に日本語でやり通してしまう人ってたくさんいらっしゃると思うんですよ身振り手振りで伝わることがあると思うんですよねそれと同じで聞こえない人でも
なんとか伝えようっていう気持ちがあればなんとか伝わることができると思うのでぜひぜひじゃあどうしようかって想像力を働かせて次の手を考えていただけたら嬉しいなと思います。もう聞こえないから見えないからできないなと行動をやめるのではなくてどうやったらできるかなとか行ってみてやってみようみたいなそういう姿勢で人生を楽しむことができるんだなとこのしみじみと学びになりましたありがとうございましたありがとうございましたでは本日はこれで以上となりますそれではバイバーイ未来の心理テスト次の休日にあなたが行くべき場所が分かる心理テストスタートあなたの気持ちはどれに一番近い ?A 最新のテクノロジーにワクワクするのが好き B 多様なバックグラウンドの人と話すのが好き C 興味深い記事を読んで考えを深めるのが好き D ショッピングでお気に入りに出会うのが好き ABCD のいずれかを選んだあなたが次の休日に行くべき場所はミライロハウス最新の福祉機器を体験できたり障害当事者のスタッフと話ができたり障害のある人を特集した記事を読めたりそこにはきっと素敵な感動体験が待っているミライロハウスは錦糸町丸井の5階にありますショッピングのついでに立ち寄るのも最適いつでも遊びに来てね